அலசல் என்பவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மொழியை வரிசையில் இருநூத்தி பத்தொன்பதாவது மூலிகையாக நம்ம அலசிருக்கிறது கொடிப்பசலை மூலிகையை பற்றி நம்ம அலசிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனடியாக அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம அலசலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோகளையும் நீங்கள் தவறாமல் காண்பதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கொடிப்பசலை மூலிகையை பற்றி அலசலாமா இந்த கொடிப்பசலை மூலிகையினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த கொடிப்பசலையினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கொடிப்பசலி கொடிவசலி கொடிப்பசலை கொடிப்பசரை கொடியலை கொடி வயலக்கீரை கொடி பயலை லிப்ஸ்டிக் கீரை கொடிலை பசலை பசலி அப்படின்னு தமிழில் சில பயிர்கள் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் மலபார் ஸ்பினாச் வைன் ஸ்பினாச் ரெட் வைன் ஸ்பினாச் கிளிம்பிங் ஸ்பினாச் கிரீப்பிங் ஸ்பினாச் பஃபலோ ஸ்பினாச் சிலோன் ஸ்பினாச் மலபார் நைட் சேட் அப்படின்னு சில பெயர்களும் இருக்கு இதனுடைய வகைகள்னு பார்த்தோம்னா இந்த கீரை வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சிவப்பு நிறத்தில் தண்டுகளை உடைய கீரை இதிலேயே இன்னும் ஒரு ரகமும் இருக்கு அது வந்து பச்சை நிறம் உள்ள தண்டுகள் மற்றும் இலைகளை கொண்டுள்ளது ஆக மொத்தம் இதில் ரெண்டு வகை இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சிவப்பு நிற தண்டுகளை உடைய கொடிப்பசலை கீரை அடுத்து இதனுடைய இனம்னு பார்த்தோம்னா பசலி கீரை வகைகளில் வந்து மொத்தம் நான்கு வகைகள் இருக்கு அது வந்து தரைப்பசலை சிறுபசலை குத்து பசலை அல்லது செடி பசலை இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கொடி பசலை இது மாதிரி நாலு இனங்கள் வந்துருக்கு மற்ற மூணு இனங்களை பத்தி ஏற்கனவே அரசல்ல வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் வந்து மேல ஐ பட்டன்லையும் இந்த வீடியோவோட கடைசியிலையும் இருக்கு இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க அந்த வழியா போய் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து இந்த கொடி பசலை எங்கெல்லாம் வளருதுன்னு பார்த்தோம்னா இது எல்லா மண் வகைகளிலும் நீர் இருந்தால் வளரக்கூடிய கொடி இனமாகும் பொதுவாக வீடுகள் மற்றும் தோட்டங்கள் மற்றும் தோட்ட வேலிகளில் மக்களால் விரும்பி வளர்க்கப்படுகிறது வீடுகளில் அழகுக்காகவே வளர்ப்பதும் உண்டு அடுத்து அதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த செம்பசலை கொடியானது ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஐந்து அடி நீளம் வரை தரையில் படர்ந்தோ பின்னியோ சுருண்டோ அல்லது உயரமாக படர்ந்தோ வளரக்கூடிய சதைப்பட்டுள்ள நீர் சத்தான கொடியினத்தை சேர்ந்த கீரை வகையாகும் இதன் இளம் தண்டுகள் ஒடித்தால் ஒடியக்கூடியவை முற்றிய தண்டுகள் ஒடித்தால் வளையும் சட்டன முறியாது தண்டுகள் முக்கோண வடிவத்தில் உருண்டையானவை இலைகள் இதய வடிவத்தில் பளவளப்பாக உள்ளன கசக்கினால் கசங்கி குலகுலப்பான நீர் சத்துடன் காணப்படும் இலை காம்பு பிரியும் இடத்தில் பூ காம்பு பிரிகிறது பூ காம்பில் ரோஜா அல்லது பிங்க் நிறத்தில் மிக சிறிய பூக்கள் வரிசையாக பூக்கின்றன அந்த பூக்களில் இருந்து பச்சை நிறத்தில் காய்கள் உருவாகி இதன் பழங்கள் கருநீல நிறத்தில் சிறிய குன்றிமணி அளவில் வரிசையாக பழுக்கின்றன இந்த பழங்கள் மூன்று கனி உரைகளை கொண்டுள்ளன பழத்தை பிதிக்கினால் மேல் தோல் கலன்று பிங்க் நிற அல்லது ரோஸ் நிறத்தில் இதன் பழச்சாறு வெளிவரும் இதனை சிறுமிகள் உதட்டில் லிப்ஸ்டிக் போல பூசிக் கொள்வார்கள் இதனால இந்த கீரைக்கு லிப்ஸ்டிக் கீரை என்றும் பெயர் உண்டு மேல் தோல் கலன்ற பின் அடியில் மற்றொரு விதை உரை காணப்படுகிறது இதையும் பிரித்து எடுத்தால் உள்ளே ஒரு விதை உள்ளது விதை தோலை பிரித்தால் உள்ளே விதையினுடைய பருப்பு உள்ளது இதுதான் இதனுடைய அமைப்பு அடுத்து இதுல என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த செம்பசலி நூறு கிராம் கீரையில உள்ள சத்துக்களுடைய அளவுகள் எனர்ஜி பத்தொன்பது கலோரி கார்போஹைட்ரேட் மூணு புள்ளி நாலு கிராம் கொழுப்பு ஜீரோ புள்ளி மூணு கிராம் புரோட்டீன் ஒன்னு புள்ளி எட்டு கிராம் விட்டமின் ஏ ஐம்பது சதவீதம் பி ஒன் நாலு சதவீதம் பி டூ பதிமூணு சதவீதம் விட்டமின் பி த்ரீ மூணு சதவீதம் விட்டமின் பி சிக்ஸ் பதினெட்டு சதவீதம் விட்டமின் பி நைன் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் விட்டமின் சி வந்து நூத்தி இருபத்தி மூணு சதவீதம் கால்சியம் நூத்தி ஒன்பது மில்லிகிராம் அயன் ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு மில்லிகிராம் மேக்னீசியம் ஜீரோ புள்ளி ஏழு மூணு ஐந்து மில்லிகிராம் பாஸ்பரஸ் ஐம்பத்தி இரண்டு மில்லிகிராம் பொட்டாசியம் ஐநூத்தி பத்து மில்லிகிராம் 
ஜிங்க் அதாவது துத்தநாகம் ஜீரோ புள்ளி நான்கு மூன்று மில்லிகிராம் அளவும் இதில் சத்துக்கள் வந்து உள்ளன அடுத்து இதனுடைய குளத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பசலை கீரையானது அதாவது கொடி பசலை கீரையானது இரத்த சோகை சிறுநீர் அடைப்பு உடல் சூடு ஆண்மை குறைவு டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறைபாடு முறையற்ற மாதவிடாய் வேனல் கட்டிகள் வயிற்று புண் எலும்பு அடர்த்தி குறைவு பித்தம் வெட்டை நோய்கள் தோல் நோய்கள் மேகம் சீதபேதி நீர் கோவை கொலஸ்ட்ரால் பார்வை குறைபாடு ட்ரை ஸ்கின் என்று சொல்லப்படும் வறட்சியான பலவளப்பு இல்லாத தோல் மலச்சிக்கல் என பல நோய்களை போக்கி உடலுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்தை கொடுத்து வலுவாக வைத்து கொள்ள இந்த செம்மை நிறமுள்ள கொடிப்பசலை பயன்படுகிறது மேலும் இது இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபினின் அளவை அதிகப்படுத்தி உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறனையும் அதிகப்படுத்தி உடலை நோய்களில் இருந்து காக்கிறது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதி செல்லலாம் இந்த கீரைய தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நெய்யில வதக்கி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா தாது கட்டிப்படும் அதாவது விந்து வந்து கட்டிப்படும் அடுத்து இதனுடைய இலை சாற்றுடன் சிறிது தேன் கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொள்க நீர்கோவை தீரும் இலையை வாட்டி தலையில் அல்லது நெற்றியில் பற்று போட்டால் தலைவலி தீரும் கோடை காலத்தில் ஏற்படும் வேனல் கட்டிகளுக்கு இதனுடைய இலையை நசுக்கி கட்டிட்டு வந்தோம்னா கட்டிகள் வந்து அமுங்கும் அல்லது உடையும் இதனுடைய இலை சாறுடன் வெண்ணெய் கலந்து குடித்து வர வயிற்று புண் சரியாகும் இரவில் இதன் இலை சாற்றுடன் கடலை மாவு கலந்து பூசி காலையில் முகத்தை கழுவ முகம் பலவளக்கும் தோல் வறட்சி சரியாகும் இதை மற்ற கீரைகளை போலவே பருப்பு சேர்த்து கடைந்தோ அல்லது வெங்காயம் மிளகாய் சீரகம் மிளகு தேங்காய் போட்டு பொரியலாகவோ சாப்பிடலாம் ஆண்மையை அதிகரிக்க இதை பயன்படுத்துபவர்கள் இதனுடன் புலி சேர்த்தலை தவிர்த்தல் வேண்டும் இது உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தரும் கீரை என்பதால் குளிர்ச்சியான உடல் அமைப்பு கொண்டவர்கள் குளிர்காலத்தில் இதை தவிர்ப்பது நல்லது இந்த கீரையை அரைத்து சூப்பாகவும் சாப்பிடலாம் இந்த கீரையை உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் மூலம் மேற்சொன்ன அனைத்து நோய்களும் சரியாகும் அடுத்து இந்த கீரையை வந்து நம்ம எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கீரை வந்து விதைகள் மற்றும் தண்டுகள் மூலம் இனவிருத்தி ஆகிறது இதன் தண்டுகளை ஒடித்து நட்டு வைத்தாலே துளிர் விட்டு படர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு நீர் வசதியுடன் கூடிய தோட்டம் இருந்தால் அங்கே வேலி ஓரங்களில் வரிசை பந்தல் முறையில் அமைத்து இருபது அடிக்கு ஒரு கீரை தண்டு என்ற விதத்தில் நட்டு வைத்தால் இந்த பசலி கீரையானது நாளடைவில் படர்ந்து நன்றாக கீரைகள் வளர்ந்து நிற்கும் இவற்றை நீங்கள் கட்டுக்கட்டுகளாக கட்டி நீங்கள் வியாபாரத்திற்கும் பயன்படுத்த முடியும் இதன் மூலம் நீங்கள் பணமும் சம்பாதிக்கலாம் இந்த கீரைக்கு அதிக நீர் தேவைப்படாது இந்த தண்டுகள் துளிர்த்து வளர ஆரம்பித்ததுடன் சற்று வளர்ந்த கீரைக்கு வாரத்திற்கு இரண்டு முறை நீர் விட்டாலே போதுமானது தானாக நன்றாக செலுத்து வளர ஆரம்பித்துவிடும் சொந்த பயன்பாட்டுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் வியாபாரத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்கும் இது எளிதாக இருக்கும் வேலிக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் வீணாக கிடக்கும் இடங்களில் இந்த கீரையை நட்டு நாம் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு இந்த கீரையை பயன்படுத்தலாம் நன்றாக சந்தைகளில் விற்பனை போகிறது சத்துள்ள கீரை என்பதால் வீட்டுக்கும் அழகு சேர்க்கும் இந்த கொடியை உங்கள் வீட்டில் வைத்தால் கீரையாகவும் பயன்படுத்தலாம் லிப்ஸ்டிக் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆக மொத்தம் ஒரே கொடியில மூணு மாங்காய் என்ன சரிதானே ஆனா இது புதராக மண்டி வளரக்கூடிய கொடி என்பதால அவ்வப்போது கொடிகளை புதராக விடாமல் பராமரிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் விச சந்துக்கள் இதற்குள் குடியேற வாய்ப்பு உள்ளது இதை நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கணும் இந்த வீடியோல நம்ம பசலை கீரை வகைகளில் நான்காவது வகையான கொடி பசலை கீரையை பத்தி அலசனும் இந்த கொடி பசலை கீரை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காம இந்த வீடியோக்கில் ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த கொடி பசலை சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களது அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பகுந்துங்க இந்த கீரையை நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பயன்படட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகளின் அலசலோடு உங்களுடைய இணைந்த அலசு முறை 
உங்களை வந்து விளைவிட்டுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி